తల్లిదండ్రులందరికీ ముందుగా నా నమస్కారాలు తల్లిదండ్రులారా మేల్కోండి మీ పిల్లల్ని చిన్నప్పటి నుంచే ధైర్య సాహసాలతో పెంచండి ఇక్కడ ఆడపిల్లలు మగపిల్లలు అనేటువంటి తేడా ఎటువంటిది లేదు అది బయాలజికల్ డిఫరెన్స్ మాత్రమే మానసికంగా అందరూ ఒకటే అనేటువంటి విషయాన్ని మీరు నేర్పించండి నేను ఇక్కడ కొన్ని విషయాలు ప్రస్తావింపు తెలిసాను మన ఇంటి దగ్గర నుంచే మొదలవుతుంది నువ్వు ఆడపిల్లవి ఈ పని చేయి నువ్వు మగపిల్లవాడివి ఆ పని చేయకూడదు అనేటువంటిది కానీ ఇది చాలా పెద్ద తప్పు మనమే ఇక్కడ వేరియేషన్ అనేది చూపిస్తున్నాం మరి సొసైటీ మనమే సొసైటీ కాబట్టి మనలాంటి వాళ్ళు చాలామంది ఇలా చెప్తేనే అది సమాజం అవుతుంది కాబట్టి ఆడపిల్లలు మాత్రమే చీపురుతో తుడవాలి ఇల్లు ఆడపిల్లలు మాత్రమే గిన్నెలు కడగాలి అనేటువంటి దాన్ని పక్కన పెట్టండి మీ పిల్లాడు కనుక ఎనిమిది తొమ్మిది పది సంవత్సరాల వయసులో ఉంటే అప్పటి నుంచి నేర్పించండి వాళ్ళు తిన్న పళ్ళాన్ని వాళ్ళు కడిగేలాగా నేర్పించండి వాడు స్కూల్ నుంచి వస్తే వాడి సాక్సులు వాడు తీసి ఎక్కడ పెట్టాలో నేర్పించండి వాడి బ్యాగ్ను వాడే తీసుకొని రానివ్వండి వాడి బ్యాగ్ వాడే పెట్టనివ్వండి వాడి వర్క్స్ వాడే చేయనివ్వండి ఇండివిజువాలిటీ పెంచండి మీ మీద ఆధారపడేలాగా చేయొద్దు ఆధారపడేలా చేస్తే తర్వాత వాళ్ళు కృంగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది మీరు అందుబాటులో లేనప్పుడు మీరు ఎక్కడ దూరంగా వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేయలేని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది మీరు ఉన్నప్పుడే వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకునివ్వండి ఆడ మగ తేడా అనేటువంటిది లేకుండా పెంచండి ఆడపిల్లలు అయితే నువ్వు ఆడపిల్లవి జాగ్రత్తగా ఉండాలి జాగ్రత్తగా ఉండాలని నూరు నూరు పేయకుండా నువ్వు ఆడపిల్లవి ధైర్యంగా ఉండాలని చెప్పండి మగపిల్లవాడికి నీ బాధ్యతలు తెలుసుకోని చెప్పండి సమాజంలోకి వెళ్తున్నప్పుడు ఆడపిల్లలు ఉంటే అందరూ కూడా సమానమే నీ అక్కా చెల్లెల్లాగా ఉన్నారు లేదా మన ఎవరినైనా బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు తప్పు ధోరణితో చూసే చూసేటువంటి అవకాశం చూసేటువంటి ఇది వాళ్ళకి కలగనీయకుండా ముందుగానే వాళ్ళకి నేర్పించండి మనిషిని గౌరవించమని చెప్పండి ఇక్కడ ఆడ మగ అనేటువంటిది లేకుండా ప్రతి మనిషిని గౌరవించమని చెప్పండి ప్రతి తల్లిదండ్రులు చేయాల్సిన పని ఇది మనం ఇప్పుడు చేస్తున్న పని ఏంటంటే మన పిల్లలకు కావాల్సిన బట్టలు కొంటున్నాం మన పిల్లలకు కావాల్సిన అవసరాలను చూస్తున్నాం మన పిల్లలకి ఏదైనా చిన్న జ్వరం కానీ జలుబు కానీ చేస్తే డాక్టర్ తీసుకెళ్తున్నాము పండుగ వచ్చిందంటే బట్టలు కొంటున్నాం కానీ మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే వాళ్ళకి సంస్కారం నేర్పించాలి సంస్కారం అంటే ఎక్కడి నుంచో రాదు సంస్కారం అంటే ఎదుటి వారి వ్యక్తిని గౌరవించడము ఎలా ప్రవర్తించాలి ఎలా నడవాలి ఎలా మాట్లాడాలి ఎవరి దగ్గర ఎలా బిహేవియర్ చేయాలి అనేటువంటి విషయాలను తల్లిదండ్రులుగా మనం ముందుగా వాళ్ళకి చెప్పాల్సి ఉంటుంది మన పిల్లలు మనకు గొప్ప అవ్వచ్చు కానీ సమాజానికి కాదు సమాజానికి ఎప్పుడు గొప్ప అంటే వాళ్ళు మంచి పనులు చేసినప్పుడు వాళ్ళు గొప్ప వాళ్ళు అయినప్పుడు సమాజం వాళ్ళని తన బిడ్డగా స్వీకరిస్తుంది అంతవరకు వాడు మీ బిడ్డే ఉదాహరణకి ఏదైనా ఒక చాంపియన్ అయినప్పుడు ఇతను ఆంధ్ర బిడ్డ దేశం గర్వకారణ అయినప్పుడు భారత 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 బిడ్డ అని అంటారు అంతవరకు అతను నీ పిల్లాడే నువ్వే జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి నువ్వే సొసైటీ ఒక ఆనిమిత్యాన్ని అందించాలి అవును ఒక తల్లిగా ఒక తండ్రిగా నువ్వు అందించాల్సింది ఒకటే సొసైటీకి మంచి పిల్లలను అందజేయడం మంచి పౌరులను అందజేయడం వాళ్ళ ప్రవర్తన నువ్వు అంచనా వేయడం పిల్లలు పొద్దస్తమా అని టీవీ చూస్తూనే ఉంటున్నారు సార్ మరి మీరేం చేస్తున్నారు సార్ మనం ఒక పుస్తకం తీసుకొని చదవండి మీ పిల్లలు కూడా పుస్తకం తీసుకొని చదువుతారు మీరు టీవీ చూస్తూ నువ్వు ఆ ఛానల్ పెట్టుకుని నేను ఈ ఛానల్ పెడతాను అని మీరు అంటే వాళ్ళకు కూడా అదే అలవాటు అవుతుంది ఒక ఉదాహరణకు చెప్తాను ఆవు చేయలో మేస్తే దూడ గట్టును మేయదు మీరేం చేస్తే అది వాళ్ళు చేస్తారు అవును ఇది ముమ్మాటికి నిజం మీరేం చేస్తే అదే చేస్తారు మీరు ఒక పుస్తకం తీసుకొని చదవండి స్వామి వివేకానంద్ర మహాత్మా గాంధీ అల్లూరి సీతారాం ఇలాంటి పుస్తకాలు మీరు తెచ్చుకొని అక్కడ బీరువాలు పెట్టడమే కాదు తీసుకొని చదవండి అవి చదివించండి మనం ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి ఎలా చదివేవాళ్ళం బాలమిత్ర చందమామ బాలతేజం అని రకరకాల కథలు చదివాం ఆ కథలు చదవడం వల్ల కదా మనకు లోక జ్ఞానం అంటే ఏంటి తెలిసింది పుస్తకం అనేవాడి ఒక మంచి మిత్రుడు మనకు అందరికి తెలుసు మరి ఆ మిత్రుడిని మనం ఎంతవరకు పరిచయం చేస్తున్నాం మన పిల్లలకి పుట్టడంతోనే మనం విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే ఈ సినిమాలు టీవీలు ఇలాంటివి పరిచయం చేస్తున్నాం ఈ ఊహాశక్తి ఎంతవరకు వాళ్ళకి అభివృద్ధి చేస్తున్నాం ఊహాశక్తి అంటే కథలను చదివి కథలను ఊహించుకునేటువంటి తత్వం అది మాత్రమే పిల్లల్ని పైకి తీసుకుని వెళ్తుంది అభివృద్ధి పదంలోకి తీసుకుని వెళ్తుంది ఊహాశక్తి ఉండటం లేదు ప్రతిదీ కాళ్ళ దగ్గరికే వస్తుంది కాళ్ళతో ఊహించేటువంటి శక్తిని కోల్పోతున్నారు వాళ్ళకి ఇప్పుడే అనుభవాలను అందించి అందచేయండి అనుభవం అనే దువ్వెను చేతికొచ్చేసరికి పట్టతలే మిగులుతుంది ఇప్పుడే అనుభవం వాళ్ళకి అనుభవాన్ని తెలియజేయండి మీ అనుభవాలను వాళ్ళకి తెలియజేయండి 
మీరు చిన్నప్పుడు ఎలాంటి పనులు చేసేవాళ్ళు ఎలా కష్టపెట్టారు కష్టపడ్డారో వాళ్ళకి చెప్పండి అందువల్ల నేను కష్టపడకుండా ఉండడానికి నీకు ఈ సదుపాయాలను అందిస్తున్నానని చెప్పండి ఏమీ చెప్పకుండా అవసరాలను ఇవ్వద్దు ఏమీ తెలియచేయకుండా ఇవ్వద్దు మీరు కొనండి కానీ ఆ కొనడం వెనక ఉన్నటువంటి కష్టాన్ని వాళ్ళకి తెలియజేయండి ఇవ్వండి కానీ ఆ ఇవ్వడం వెనక ఉన్నటువంటి అవసరాన్ని తెలియజేయండి తీసుకోమనండి కానీ తీసుకోవడానికి కావాల్సినటువంటి అవసరాన్ని ఏంటో తెలియజేయమనండి వాళ్ళకి అంతవరకు మనం మంచి తల్లిదండ్రులు అయితే కాదు పిల్లల్ని సన్మార్గంలో పెట్టకపోతే మనం మంచి తల్లిదండ్రులు కాదు పిల్లలకు ఉన్న విషయాన్ని చెప్ప విడమర్చి చెప్పలేకపోతే మనం మంచి తల్లిదండ్రులు కాదు సమాజంలో ఎక్కువగా బాధపడేది ఆడపిల్లలు మగపిల్లలు అనేటువంటి వ్యత్యాసం ఆ వ్యత్యాసంతోనే చాలా కుటుంబాలు అనేటువంటి చాలామంది తల్లిదండ్రులు బాధపడుతున్నారు ఎక్కడున్నాం మనం ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీలో ఉన్నాం ఇలాంటి సందర్భంలో మనం ఆడపిల్ల మగపిల్లాడు అనేటువంటి తేడాని మనం కనబరుస్తున్నాం అది చాలా తప్పు అని మనకు తెలుసు కానీ మనం ఇంటి దగ్గర నుంచే మొదలు పెడుతున్నాము నువ్వు ఇది చేయి నువ్వు ఇది చేయకూడదు నువ్వు అది చేయకూడదు అని ఎంతమంది మీ పిల్లల్ని వాళ్ళు తిన్న పళ్ళని కడగ కడగమని చెప్తున్నారు వాళ్ళు చిన్నపిల్లలు కదండి వాళ్ళకి ఇప్పుడే వస్తుంది ముందు నేర్చుకుంటేనే కదా వస్తుంది మనకు మాత్రం ముందు వచ్చిందా నేర్చుకుంటేనే కదా వచ్చింది నేర్చుకునివ్వండి మేక్ ఎ మిస్టేక్ ఈజ్ నాట్ ఎ మిస్టేక్ రిపీట్ ఎ మిస్టేక్ ఈజ్ దట్ ఈస్ ద మిస్టేక్ సో తప్పు చేసినా పర్వాలేదు దాన్ని మళ్ళీ సరిదిద్దుకుంటారు అలాగే భాష మనం తల్లిదండ్రులు మా అబ్బాయి సరిగా మాట్లాడడం లేదండి భాష కొంచెం వెరైటీగా మాట్లాడుతున్నాడు డిఫరెంట్గా మాట్లాడుతున్నాడు అని అంటున్నారు మీరు ఎంతవరకు పిల్లలు ఉన్నప్పుడు సరైనటువంటి పదజాలాన్ని వాడుతున్నారు సరైనటువంటి వాక్యాలను వాడుతున్నారు మరి మీరు వాడిన దాన్ని బట్టే కదా వాళ్ళు ఉంటారు మనం ఇలాగే ఉండాలి మన పిల్లలు ఉన్నతంగా ఉండాలి అంటే కుదరదు కదా కాబట్టి మనం మారాలి తల్లిదండ్రులమైన మనం మారాలి మనం మారితే ఖచ్చితంగా మనల్ని చూసి వాళ్ళు మారుతారు అది తెలుసుకుంటే పిల్లల పిల్లల విషయంలో పెంచడం విషయంలో ఎటువంటి ఆందోళనకి గురి అవసరం లేదు చాలామంది చెప్పేటువంటిది మా పిల్లాడు మా మాట వినటం లేదు వాడికి చదువు సరిగా రావడం వస్తాయి చదువు వస్తుంది మా వాటితో పాటు మార్కులు వస్తాయి వాటితో పాటు ర్యాంకులు వస్తాయి వాటితో పాటు మంచి ఉద్యోగం కూడా వస్తుంది కానీ ప్రపంచాన్ని పరిచయం చేయండి ఇంట్లోనే అవును ఖచ్చితంగా మీరే పరిచయం చేయాలి తల్లిదండ్రులుగా మీ భాషని మార్చుకోవాలి మీ అలవాట్లు మార్చుకోవాలి మేమంతా పొద్దంతా కష్టపడి వస్తాము సాయంత్రం కాసేపు అట్లా అంటే టీవీ చూడకపోతే వెళ్ళా సార్ అనుకుంటారు సార్ మీరు చెప్తున్నాను ప్రతి తల్లికి ప్రతి తండ్రికి మన పిల్లల కంటే ఎక్కువ ఏదీ కాదు మన పిల్లలే మన ప్రాణం మరి అలాంటి పిల్లల్ని మనం ఉన్నతమైనటువంటి మార్గంలో పెట్టాలంటే ఖచ్చితంగా మనకున్నటువంటి అలవాట్లని మార్చుకోవాలి ఖచ్చితంగా మార్చుకొని తీరాలి అప్పుడే మనం వాళ్ళని సన్మార్గంలో పెట్టగలం సో మీరు ఇవన్నీ పాటించండి ఖచ్చితంగా మార్పు అనేది వస్తుంది థ్యాంక్ యూ